Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, all right. Yeah. Paul Salud Pauka Sports. Uh, yan pong pinanood nyo na clip ay si Rolando D, isa pong MMA champion. Anak po ng isang Pinoy boxing legend na si Rolando Navarrete. Marahil sa mga boxing fans, uh, hindi nyo masyado kilala ito. Pero sa MMA po, isa na po siyang star. At uh, ngayong araw na ito, kakausapin natin ang tinaguriang The Incredible. At uh, isa po siya sa, sasabihin ko, uh, controversial, outspoken. At uh, MMA fighter dito sa Pilipinas At uh, alamin natin kung bakit uh, Hindi na lang kaya siya nagboxing dapat Kasi may pangalan na yung tatay niya Kaya ano ba? Anong relasyon niya ba sa tatay niya ngayon? Uh, Siyempre, anong plano niya sa MMA uh, career niya? At uh, susubukin din natin busisiin Ang kanya mga pananaw sa buhay Na talaga naman yung iba eh. Ang dami nagre-react At simulan na natin to Simulan na natin ang bakbakan At uh, kung bago ka dito Siyempre, subscribe ka At huwag kang magugulat sa susunod kong gagawin All right Here we go. Let me introduce our guest for today. Today's Powcast Sports Podcast. He is wearing, um, I think that's, uh, I don't know if it's magenta or brown, fighting in the featherweight division. His professional record, 12 wins with 9 defeats. He is a former UFC fighter and the former Abu Dhabi Warriors featherweight champion. Put your hands together for the incredible Rolando Gabriel D. <laughs> Good afternoon. Setting the ano yan, uh, the energy. Rolando Gab. Gab, kumusta ka diyan? Okay lang po. <laughs> okay. Ito lang lagi sa bahay eh, kasi uh, sa pandemic eh, may may hirap nang sumuga ka work out work out na lang po dito sa bahay. Okay, yung itsura nga natin pareho para lalo na para anong nangyari sa book mo? Ang dami na. Nakakatakot kasi magpa-barbero ngayon Tsaka kung walang, walang bukas sa barbero At ano talaga, yun talaga una Walang bukas sa barbero Ang oh. dalawa, eh kung meron mang bukas Nakatakot na magpagupit Baka, ano yun Baka merong virus yung Baka magugupit sa akin O yung Yung gamit niya may virus Nakatakot Kaya dito na, okay na muna Madama na Okay, ti Madama na akong pinapagwapuhan Ah, <laughs> di na kailangan yata eh Meron ka na dyang ano eh Um, and nagpag-usapan din natin maya-maya Pero um, alam mo pare, gusto ko lang sabihin sa'yo na I think it's fitting na ikaw yung una kong ma-interview ngayong uh, quarantine period Kasi karamihan puro boxingero eh. eh Alam ko sikat na sikat ka online eh Kaya salamat sa pag-unlock uh, sa interview pare ha <laughs> Okay Alam mo, um, ngayon, ngayong lockdown Kumusta ba ang buhay ng isang MMA fighter? Ah, ito, hindi naman, hindi naman siya gano'n ka-boring. Siyempre kasi, ano eh, like, na, bago yung pandemic, meron naman na ipon. Meron naman na ipon. Meron nung, unang-una, meron talaga akong magagamit ngayong pandemic. Awa ng Diyos, meron, meron na ipon sa past fights ko. Mm. And, and, meron din na pinagkakabalahan, mga aso. It, isa din yun sa, isa yun sa hobby ko, yung mag-alaga ng aso. Eh, nag-upgrade din ako ng bullies and yun, nanonood ang Netflix tapos kung gusto mag-workout pag hindi na pag na hindi na siya curfew hour na nag-workout sa labas matakbo lang ako so hindi siya ganun ka boring kasi ah uh, kasi outside of quarantine kapag wala na itong lockdown wala lahat eh, ang ginagawa ko lang lahat is mag-train wake up in the wake up early in the morning to train train twice a day pag may laban mm. Uh, wala akong social life ka, ano. And ngayon, ngayon, in-enjoy ko yung pagkakataon na merong quarantine. Hindi ko naman in-enjoy yung virus, pero yung pagkakataon na mag- magpahinga. Okay. Enjoyin yung buhay as, as, as tao. Kasi may, ang hirap maging buhay ng isang atleta. Ang hirap eh. Hindi, mm. hindi mo ma-enjoy. Meron ng meron dalawang TV sa bahay, hindi ko nagagamit. Meron Netflix, hindi ko nagagamit. Kasi nga, wala akong ginawa ko, hindi nasa gym na. So ngayon, Ni-enjoy ko yung pagiging tao ko other than fighting. Okay. Sa pagiging atleta. Pero ano, curious lang ako, may, may schedule fight ka ba dapat? Dapat? I mean, meron pa kasi ako nga eh. Wala lang na exact date, pero meron pa akong three fight, three fight remaining sa contract ko sa Brave and mag-expire until December. So, 
I was uh, I was expecting kung hindi darating yung hindi dumating yung, yung virus I was expecting to fight maybe at the moment nagkahamero na ako laban na pinaghandaan pero dumating yung virus so it is what it is pahinga muna pahinga muna uh, so yung sunod na tanong ko sana eh yung uh, promotional contract ko so kakasabi mo lang uh, meron ka pang tatlong laban sa Brave tama? yeah okay uh, pero uh, expire in December Okay. May, meron bang pangalan na makakalaban mo sana? Uh, actually, dapat nalaban ng featherweight pa rin ako. They want me to... Dapat, dapat kasi uh, they want me to fight for the belt if nanalo ako ng Russian. Kasi talagang so, isa yung sa pinakamabigat na feather, sa featherweight division yung Russian na yun. Mm. Pero hindi ko pinalad. Uh, kaya nung pagpasok ko, binigyan nila gano'ng malakas, sabi nila sa akin, is if matalo ko yun, right, right away, nalaban ako sa belt. Pero hindi ako, hindi ako, ano, pero hindi ako nato, so, uh, ano, back to the drawing board, na-realize ng team namin na talagang sobra ng weight cutting ko, masyado nang malaki. Sabi, ah, halos mag, kung nung panahon na nag, yung, yung coach ko ng wrestling, sabi nila, halos magkasing laki na ako kami na Edward ngayon eh. And, I, 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 I I seen na ako si Edward kasi matangkat pa ako sa kanya. So, I think ano, reasonable na umakit ako ng umakit ako ng 155. Kasi ano ako ngayon, ang walking weight ko ngayon is 77. Plus with training every day, 77, 76. And pag may laban ako, kung, kung nalaban ako sa lightweight, magkakat pa rin ako ng mga 4 kilos, 5 kilos to be in lightweight. So, to be in featherweight, I'll, I'll need to cut 10 kilos. So, okay na. I mean, hindi ko na pahirap pa sarili ko tapat. To, I will not torture myself to to, to make to make weight yeah. sa featherweight na nag nagdecide kami na umakyat ng lightweight so ngayon nagchange yung plan sa akin ng brave nag-iisip pa sila ako ng plan na sa akin sa lightweight so naghihintay pa ako okay all right eh alam mo kilala ka sa ano eh sa mag-call out eh wala ka bang kino-call out ngayon sa lightweight <laughs> sa lightweight ano nag-iisip ako nang iniisip ko pa kasi ng mga kalaban ta walang walang mas walang masamang kamatis kasi sa brave eh. <laughs> okay. okay lang kung naglalaro ako sa ibang org na na wala ibang org na alam mo ah ito 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 madali ganyan ito madali <laughs> ay walang walang masamang kamatis sa brave ang akin ang asa as a, as a warrior as an athlete as as, fi- as a fighter who's fighting in the in one of the biggest organization in the world I'll, I'll fight anybody kasi nung ilalagay nila sa akin nalabanan ko pero kinall out ko yung teammate ni teammate ni Conor McGregor si si um, si si ano ba yun yung inabal yun sa Pilipinas si Shan Shan di ko kalala pa lagi ba yun yun yung out kaya yung teammate ni Conor McGregor and it's it's my dream to fight uh, to fight a brand coming from the from the team of Conor McGregor so kinaol out kasi wala pa naman siya reply And sabi din ng Brave, hindi pa kaya hindi siya i-keep kasi galing din siya sa talo, sunod-sunod mm. talo niya. And sana i-keep siya din gusto ko siyang labanan kasi galing din naman ako sa talo, gusto ko siyang labanan. And gusto kong, gusto kong siya mag-welcome sa akin sa lightweight plus pati may si Conor McGregor. So it's ano, it's a, it's a, it's ano, hitting two birds in one stone yun. Sa, sa kata. Okay. And sa tingin ko kaya ko din siya, sa tingin ko kaya ko din siya sigasahan is too slow too easy to beat, too tall, too thin, alam mo yun. He's, he, he, he's strong. He came from Conor McGregor's team, pero pinanood kayo laro niya sa team ko. Kaya, kaya ko siyang is a good tune up fight for me. Okay, alright. Alam mo, you're a natural talaga. Eh. Pagkatanong kasi, meron ka talaga kagad sagot sa kung sinong gusto mo nga muna with the, with the explanation pa eh. Pero hindi ko ba na, ano, nag-akit ka na, di ba? Hindi ka ba medyo maliit sa timbang mo? Hindi. Mas malaki pa ko, Edward. Eh. Mm. People tiring na ako sa, sa sa picture parang maliit ako pero kasi may ikli ang ano ko paa and may ikli ang kamay pero malaki mm. akong tao kung sa personal nagkikit nagkita na kami ni Edward I'm taller than him and now now I think we're in the same pareho kami ng weight and walking weight so I think I'm big enough to be in lightweight and and, and I'm 5'9 Akala ng mga tao, malita ko ba tayo 5'9 and Conor McGregor is, is, is 5'9 mm-hmm. and 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 yung yung Edward Fulham is 5'7 I think 5'7 yun na si Edward 
Mm-hmm. And sino pa ba sino pa ba tayo doon nakadala ko? Si ano, si Alvarez. Si Alvarez, mas matangkad pa si Edward Halop, di ba? Oo oh, nga, oo. Oh. So I think I'm big enough. I'm big enough to find an idol. I just need to, I just need to, ano, change my game nga lang. Kasi it's, it will be a different ball game. Sa featherweight, sa featherweight, mas ano ako eh. Ang, ang, ang anok dun is power and weight. Kasi sobrang laki ko po for a featherweight. But now, in lightweight, I need to fight smart. Kasi, hindi ko na magamit yung advantage ko dun. Kasi hindi naman ako ganun kalakas sa lightweight. Average lightweight lang ako pagdating sa size. Okay. To fight smart life. Okay. Mm. I'll be faster and I'll be hindi ako ganoon ka sa bow ko sa featherweight especially kung pangit weight kasi ko sa bow talaga uta ko. Especially the fight ko. Sobrang sa bow uta ko na parang alam mo yun like inaantok-antok ko ang akin ng cage because of the weight. Now I'll be fresh, I'll be faster and hindi ako na torture sa weight cut and I think I'll be stronger in in lightweight. Okay, I'm, I'm certainly looking forward to see your performance dyan sa lightweight. Pero bago natin pag-usapan yung sa MMA, may gusto ko lang malaman ha. Dahil nga itong lockdown, nabalitaan ko na go-open ka ng gym eh. Kwento mo muna kami sa gym mo pare. Parang hindi masyado maganda yung timing no? Ah, oh, hindi maganda yung timing kasi bago pumutok yung taal, bago pumutok yung taal, <laughs> ay bago na ito ba, pumutok yung taal. Oh. After ko ma-open na isang buwan, pumutok naman itong virus. So is, hindi siya maganda yung timing. Hmm. Ah, uh, ano kasi ako eh, ano impulsive ako eh, like, na-realize ko din yan, ay, hindi naman maganda yung timing. Pero papanindigan ko na lang, kasi impulsive ako, nasisip ko na, like, uy, mag-30 lang ako. Kasi ako yung tao na talagang pagplanado, dinagay ko sa sketch ko, kinakalang mangyari, kinakalang mangyari to, mangyari to. Meron siyang good side and bad side, kasi pag, pag may katulad ko, like, kapag, kapag gusto kong gawin, gusto kong talaga gawin. Then, may good side and bad side, yun ngayon. Sabi ko, nung bago ako pumasok ng 2020, sabi ko, magtatayo na ako ng gym and to invest. Kasi I'm living for 9 years na galing na sa fighting. Okay na makinikita ko doon. Pero I'm trying to build my own family while while ano, while, while fighting. So, kaya nakalaan ko na mag-invest. Kasi, kapag, alam mo, maayaw ko na matulad sa ibang fighters na okay, marami kinikita. Pero, babagsak ko na yung trainer sa ibang gym dahil wala na ipon after fighting. So ngayon, while I'm fighting, I want to create my own gym, my own brand. And, and if, if, hindi ko naman, hindi ko pang habang buhay na nalaban ako eh. Once na meron na laban, na magtuturo, uh, once na hindi ko na kaya lumaban, dahil sa old age, or dahil sa injuries, then I can be a coach in my own company. So, yun yung plano. Kaya oh. yun, hindi man siya magandang timing, pero andyan na naman yan siya eh. Ngayon, hindi naman ako nalulugi kasi hindi naman siya nag, hindi naman ako nagbabayad ng rent kasi pinagbigyan naman dahil, dahil, dahil sa utos ng gobyerno. And pag bumalik tong pan, pag natawas na tong pandemic, I will operate again. Hindi naman napubulok yung mga stocks ko. And okay lang naman. So I, I think sa isa that bad. Okay, alright. At least uh, pwede pala yung ganun. At saka, ayun nga, hindi naman napubulok. Saan ba to? Anong pangalan ng gym at saka saan? Ano, the Incredible Fighting and Fitness Center sa, ano, in, nasa harapan na siya ng Lasal Dasma A2. Lasal mm. Dasma Iruinas, ah, Lasal University Dasma Iruinas A2. Mm. In front lang na siya ng A2. Nakikita naman siya agad, malapit na siya sa 7-11. But, Lalo, ang pangalan niya is the mm. Incredible Fighting and Fitness Center. Mm. Ikaw, ikaw mismo isa sa nagtuturo, may mga trainer ka rin dito? Ah, ako. Wala, hindi mo na nag ng trainer. Gusto kong... Mag-focus sa, ano, mag-focus sa, pag ako, ako mismo nagtuturo, nagtuturo ako ng jiu-jitsu, boxing, muay thai, balay, pag open nga yung gym, yun nga sinabi ko sa iyo, wala ko ibang ginawa, kundi mag-train, tapos sumambay lang sa gym, kasi at the same time ako din nagtuturo eh. Pero ang jiu-jitsu, jiu-jitsu, MMA are per classes, so at the same time, habang nagtuturo ako, sumasabay na training. Mm, tapos, okay. ang muay thai and, muay thai and, ano lang, muay thai and, and boxing lang ang one on one saka fit saka ano saka crossfit is 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 ano lang saka yung crossfit naman hindi man siya kinakailangan ng one on one tuturo mo na sa estudyante yung workout uh-huh. and ano yung form ng ginagawa nila kumpleto ka pala ah marami kang discipline na tinuturo nako siguradong mahal to kasi ikaw ang magtuturo eh hindi 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 ko minahalan it's just an uh, student price student price lang siya mm so, I'm in front of university ang ang plano ko naman is is ano ba yan? 
yung market ko is the, the students. Hindi mm. ko siya minahalan. Okay. And yun nga, it's, ano, I will be teaching, tapos ang price niya is halos the same or mas mura pa konti na sa ibang mga competitors ko dito sa Dasma. So, it, 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 it will be a good offer okay. for anyone na pupunta sa gym. Sige, uh, puntahan ko yan one time at saka yung mga nakikinig dito ng mga taga Dasma, try na yan. Pare, eto rin ha, mga tanong ko lang ha, uh, Sinabi mo nagtuturo ka sa boxing eh, tapos alam natin na eh, mayroon kang uh, tatay na isang boxing legend. Uh, bakit hindi mo na lang kaya naisipan na, uy, uh, parang pwede kong gamitin yung pangalan ng tatay ko uh, sa boxing. Eh, ba't di ka na lang nag-boxing? Uh, actually, mahabang ba, ba, ba ang pwede pero okay. paikin ko. Kasi paano ko na ako gusto mo na mag-boxing. Oh. L- luma- lumaki ako sa, na- sa mother side, di ba? Hmm. Sa mother side ko, they are all academ- they're all into academics. They're all into being professional, studies, napaka-importante. And yun nga, sabi ko sa mami ko, I, I want to be a fighter. Hindi na ako sinaportahan at first kasi kung bata ako, elementary ako, high school, hindi na ako sinaportahan. Even just to train kasi parang imiisip nila. Uh, I mean, syempre, yung mga... yung mga akad at at tao hindi na naintindihan yung, yung drive as a as a fighter. Mm. College, pumunta ako ng Davao, napalayo sa family ko, doon muna ako pinag-aral yung first school ko sa da- college. Doon ako na, na naging pa ng UFC sa pamamagitan ng kaibigan ko. Sa so, nanood ako, sabi ko, gawin ko kaya ito para mas cool to sa boxing. Mm. Andun pa rin yung hunger ko to fight, to train something, Eh, ayaw nga ng family ko. So, pumunta ako sa isang gym doon. Nagpakilala ako na anak ko ni Rolando Navarrete. Tapos, MMA gym to ha. Tapos, uh-huh. gusto ko maging fighter. Eh, hindi na hindi ako libre. Ginagawa ko, once a week lang nag-training. Tapos, iniipon ko yung baon ko. Para may pambayad ako ng per session. Yun, ang, yun ang bilis ng paglago ng training ko. Na, ng, ng, ang bilis ng paglago ng ano ko. Ng... ang skills ko, skills, na-realize sila, uy, kinukupakan na lahat ng mga students dun. Nasa isip na, uy, gumagaling pa si ano, gumagaling pa si Gaba. Uh, palalabanin ka kaya namin, tapos gagawin ka namin score. At pinalaban nila ako against a bet, uh, against a three professional fights na in you, na URCC fighter nun. Gumaban ako sa butuan, isa na, isa pro ang eight big sa butuan. Pero ang pro ang dun, parang professional na, masala sa probinsya, wala nang ano eh. Parang bawal-bawal na tuwod. Lahat pwede. Professional siya. Rules. Pati walang headgear. Pero, yun nga, laging hindi siya sanction na game games and amusement board. So, uh-huh. parang professional na yung laban. Nananin ko ko yung animus decision. So, yun. Tuloy-tuloy na. Tapos, sa tigil ako saglit. Pagbalik ko dito sa sa Cavite, para mag-aral ulit, ng, sec- ng ano ko, sec- yung parang nag-shift ako ng course, at dito ako sa Cavite, Doon na, tuloy-tuloy na ako. Lumaban ako dito ng amateur, tuloy-tuloy pro. Then, nag-aaral na ako ng iba't ibang martial art. Yan. Tapos, nakita ng family ko na nakakatulong naman siya sa akin as a human being, na ayos yung buhay ko, na straight yung takbo ng pag-aaral ko. Then, then nagsimula na sila ng support sa akin. That's at the age of 21. So, it's too late na para mag-boxing at the age of 21. Oo, eh. okay. So, yun. MMA, yun, yun, yun dahil lang bata ako nag-MMA. Pero gusto talaga maging boxer ng mga tao. Oo, oh, kasi nga dahil sa pangalam. Eh, curious lang ako ah, kung pwede mo sagutin ah. D, ang uh, Rolando ang pangalam mo, pero yung apelido mo, D, bakit hindi na barete? Kasi hindi, hindi na gano'n eh. Uh, nagsama yung nanay at tatay ko for four years, hindi sila kasal. Mm, okay. Then, nagkiwalay sila na mas yun... May option naman to uh, gamitin yung ano kaya pinito ko pero ang ginawa ng nanay ko hindi hindi ano hindi ginamit yung pinito ko and mas actually uh, hindi naman sa para mawala yung tatay ko pero mas gusto kong gamitin yung pinito ng nanay ko kasi siya yung talaga yung nagpalaki sa akin simula sa pool simula one year old ako nagiwala yung sila siya gumasos lahat walang walang ginasos ang nanay tatay ko sa akin Mm, okay. Simula, simula bata ako nung na nag-iwalay sila, siya nagpaaral sa akin lahat. Siya, ang pa-family ng nanay ko nagbuo sa akin. So, to ano ba, to... Okay. It will be parang insult sa nanay ko to use my father's name, especially ngayon na sumisikat na ako na sabihin ko yung 
gamit ko pangalan ng ang apelyido ng tatay ko. Oo. So, uh-huh. And to 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 show love and to show love and and and, and to honor my mother, I'm using me. Okay, respect naman diyan and uh, mukhang tama naman. Pero ano, nag nagkakausap ba kayo ng tatay mo? Nakausap ba siya kailan kayo uling nag-usap? Ah, uh, nag-usap na dati every, every once a year nagkikita kami sa Ilor de Ilor de ano, Ilor de Compound dahil na pag kasi meron siyang ano, meron siya daging award. One, uh-huh. ina-award yung mga champions. Champions ng Pilipinas every year sa Ilor de, diba? Doon kami nagkikita. Eh nakita na rin kami sa ano sa ano ba yun sa eh, Corina Sanchez, si Rated K kasi mm-hmm. Mother's Day special yun like 3 years ago yata. Oo, oh, napanood ko yan. Na, na-feature kami sa Rated K. Uh, Nagkikita pa rin naman kung minsan-minsan. Mm. Pero ano, ano ka na, uh, at peace ka na sa kanya dahil nga, dahil nga nagkahiwalay, wala ka namang ano, grudge, okay namang kayo. Wala, wala akong galit sa, ano, wala akong galit sa ama ko yun. Kapasalamat ka sa kanya sa jeans sa binigay niya sa ano na akong galit sa kanya. Okay. Wala akong sama na doon sa kanya. Okay, okay. Alright, pare, alam mo, um, napanood ko rin yung ano ha, yung uh, isang pinakasikat na ano mo, na highlights mo. Yung uh, si Reza yata, yung ninakout mo. Tapos, nagsayaw ka ng ala ko ng McGregor sa nabi, ano ka daw eh, pinaghalong Pacquiao at McGregor. Ano ang sasabi mo doon? <laughs> Ah, isa ko pa naman kasi pareho ko idol din, idol ko sa boxing si Manny Pacquiao, idol ko sa ano si Conor McGregor. Um, actually, ano mas gusto ko, mas gusto mas mas important them in terms of personality. Mas gusto mas ano mas akma ako kay Conor kasi si Conor ano siya, flamboyant. Ganyan na ako eh. Oh. Hindi ko naman sinasabi yung masamang tao, pero ako ay like, transparent, wala akong tinatago. Wala akong tinatago ko. Minsan, minsan, kung ano gusto kong sabihin, sasabihin ko, spoken ako. Saka blunt. Minsan, kahit na, ano mo yun, like, kahit na kung anong nakikita ko yung sinasabi ko. Oh, that's why we're talking about it. Kasi dito sa MMA, like, uh. everyone is afraid to speak. Everyone is afraid to, okay, ano, kinakalaan humility, kinakalaan humble, kinakalaan ganyan. And it's, it's ano, for me, that's hypocrisy. Like, ano mo yun? Hmm. Just uh, you can you can you can praise God, you can thank God, but still be who you are. Because katulad katulad na iba, alam mo yun like, alam mo alam ah ma lagi silang ano lagi silang naga humble brag, still bragging eh. humble brag. Alam mo yung humble brag? Oo oo sige. Kaya yung uso na yun eh, yung humble bragging. Ang tamik ko tayong itama ng humble brag, naga humble brag, still bragging. <laughs> Humble brag ba tawag doon? Just, and just, ano, nagpapakatotoo nagpapakato lang ako and it's my comfort zone, especially sa fight. I ba? approach fight as a, as a, as a fight talaga. Yung iba kasi na, like, balakay, they approach it as a sport. Good for them, good for them, it's their mindset. If, if it's their mindset, mindset, it works for them, good for them. But what works for me, I'll do what, what works for me. And I treat my opponent, Of course, it's a sports, but I treat my opponent as my, as my enemy before the fight. And after the fight, part is over. Let's shake, let, 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 let's shake hand, and I'll show you my respect. Very for me, it's a fight. You're trying to take away something I worked for. I'm trying to take away something you worked for, and we're fighting for one one thing: is to win. So, para yun yung sa akin kaya para sa akin is a fight talaga na. It's, it's, yun nga. I can't, ay, ayoko nang, alam mo yun, parang tropa-tropa. It's, doesn't work for me na, ay, pare, like, shake hands, hug, alam mo yun. Minsan, <laughs> minsan, nag-usap po ko yung tuhan pa mismo sa restaurant bago lumaban mamaya. It doesn't work for me. Uh, the, the fact na you will hurt me later, you will try to punch me, will try to make me bleed, it's it enough for me to, feel hate magalit sa'yo ngayon pero after natin maglaban whether if I win or I lose let all the feelings all those adrenaline mga wala na yan it's ano na balik na sa normal for me kasi that's the good thing about fighting eh kasi it's a sports and 
Pero meron pa rin mga emotional na kasali dyan, the, the adrenaline, yung hype, yung, ano, yung galit, yung... Paano ka ba? Paano mo? Hindi ko mag yung mindset na iba. I mean, if it works for them, okay lang. Pero kung yung mindset na iba na alam mo yun, this guy will try to humiliate me, will try to punch me, will try to beat me up in front of my family, in front of thousands of people, in, in front of national TV. Kung in, in front of their national TV, pero I will still be nice to him. Doesn't work for me. Pero kung sa kanila, okay. Pero sa akin yung mindset ko. Then after that, after our job is over, then let's shake hands, everything, mm. everything is done. Tapos sa trabaho natin, okay, tropa na tayo. Pero ay, marami na akong kaibigan, di kita, di ko ako kaibigan din yung taong mamaya saktan ako. Alam mo <laughs> Okay, pare. Huwag ka mag-alala, pare, naiintindihan kita sa dami-dami kong kausap. At eh, saka, pag mga, lalo na pag Pilipino, alam mo naman kasi parang naging role model na ng karamihan ng boxer, MMA fighter. Uh, ng mga fans, si eh, Pacquiao, eh, pahambol-hambol. Pero hindi naman talaga ganun lahat ng style. Kanya-kanyang uh, strategy yan, kanya-kanyang mar- marketing. Kaya naiintindihan kita. Imagine if Floyd, May- Imagine if Floyd Mayweather talk, speak like Manny Pacquiao. Sa <laughs> tingin mo magiging dream fighter. Sa tingin yeah. mo magiging dream fighter. Sa tingin mo magiging Manny fighter. Like, meron ba manonood doon? Hindi maganda, Ay, pare. Sa tingin mo naman kasi, eh. Sig- At the end of the day naman kasi somebody should be a villain. That's somebody correct. Somebody should be a hero. That's correct. Some, hindi hindi magiging uh, maganda uh, pare pag gano'n. It's an entertainment, di ba? And kung, alam mo yun, kung sa team mo pa, kung lahat katulad ni Manny, lahat katulad ni Khabib, Khabib, pero kunyari si Conor McGregor, katulad din si Khabib. Tapos, alam mo yun, luluhod-luhod din siya doon, tapos hindi, tapos sobrang humble niya, nakatungo ko pa, so thing. <laughs> yes, brother. I understand you. Hindi yung dahilan kung bakit maraming nanonood sa WWE is because of the flamboyancy. Kahit alam nila na alam nila na peke ang WWE, dami pa pinanonood. Kasi yung drama, pinapanood nila ang drama, pinapanood nila yung who's the hero now, who's the villain now, sino naman yung mga villain na magiging hero. Plus the plus the violence and the sport and the acrobats and thing and everything sa MMA is WWE ang problema tutong suntukan dapat nga mas marami manood natin kaysa WWE they, we should be we should get paid better than this artist pero hindi kasi mas marami nanonood sa kanila kasi marami nanonood ng drama sa kanila eh. manonood sila they know how to sell fights and sa MMA naman if if If, ano, like, like, bow, 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 suntukan, bow, bow, bow. Walang mananood sa atin. Somebody should be a villain, somebody should be a hero, or there should be a drama kung walang magiging villain, or, di ba? So, ano mo yun, trabaho na naman to is, is our job to sell the tickets. Yeah, that's right, that's our right. Ganun talaga, may mga ingredients yan eh. Bida kontra bida. Kung lahat, ano, kung lahat, kung lahat eh, ganun, eh, walang, walang manonood. <laughs> Tama. Tama yan, pare. Talaga na itindihan yung daro. Pero kung hindi, yung ano na ba yan, ano na ba yan, pipi ka lang, eh, hindi sila manonood. Ah, wala. Tama, wala yan. Okay. Alright, tama ka dyan. And uh, sige ko, pwede kang maging promoter. Eh. Naiintindihan mo kung anong tamang ingredients. Uh, hindi lang sa laban, pati sa labas ng laban, naiintindihan mo. Pero pare, talking about MMA fighting career, talking about your career, Eh kumpleto ka na rin ng rekados, may panalo, may talo. Parang roller coaster nga yung ano mo, yung record mo eh. Akyat baba. Uh, matanong lang kita ha, at sa mahaba mong MMA career, eh ano ba yung um, unang-una, uh, marami kang pagsubok. Ano ba yung pinakamababa na point uh, sa karir mo? Ano ba pinakamababa? Um, ngayon yung ano ako yung galing ako ng Aleon Trigo Executive Wins kas- kasaan ko lahat paglabas ko ng UFC. Then, na-disgrasya ako doon sa Korean. Kasi, uh, na-disgrasya ako doon sa Korean. Then, masyado ako naging impulsive. Yan, sinabi siya, siya, sabi siya, masyado impulsive. Like, sabi ko, ah, gusto kong bawigyan ganyan yung pagkatalo ko. Nalaman agad ako ngayon December. Hindi ako nagpahinga. Pinatalo naman ako. So, yun. Yun yung sabihin ko. Kasi, first time ko na knockout. Tapos, two consecutive pa. Mm. Lahat ng talo ko is either submission or TKO or decision. Most of them are decisions. Okay. So, uh, it's, it, it's 
to swallow. But at the end of the day, it's... And it, I signed up for this. Hindi eh. ka man pupunta ng gera and explain mo na ikaw lang baba rin. Eh, pero nagpaputok din yung kalaban. Eh. So, tatamatas mo maaga rin. Okay. Hindi uh, mo rin na-expect na buwi ka pang buhay. So, it's, it's part of, of my of my as of my time. Even Floyd Mayweather, I play Mayweather din siya, pero ilang beses siya nababal. Pero sa MMA, all of them have suffered. All, like, 80% of 90% of fighters now have suffered an out Okay. Pare, uh, ano nga? You just need to swallow, mm, mm. Sige. Just need to swallow it, then, then tingnan ko ano mga pagkakamali ko. Then after, 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 after that, stand up again and fight again. Kaya lang naman, kaya isa din sa day lang ko ba't rather ko sa rin career ko ups and down because I never choose my opponent. Hindi ako tulad ng mga 90 year ago. Five year na Pinoy, I don't want to name them. Pero they are fighting cans. Like, lumalaban sila sa mga professional fights. Pero, uh, pero sila pa nagbabayad ng opponent. Marami akong kilalang ganyan. Okay. Tapos, like, they are... They are... They are... They are... Claiming that they are defeated. Ako, I've been fighting... Fighting undefeated my, my entire fight... My entire fighting career. I've been fighting monsters. Yan yung dahilan kung bakit happens up and down sa ako because I don't choose fights and all, I always I always fight undefeated favorites and coming from Russia, Puglia and alam yun, and if you're fighting monsters you're, you're, you're fighting career ups and downs talaga okay unlike these Filipino fighters that they're brag about their records about everything pero alam mo naman natin na they're fighting cans they're fighting Zero, zero wins fighter, fighters, they never, wala silang balls to fight. I mean, kung sino bang may balls ito na lumaban, other than Nakayas, lumaban sa mga Russians, undefeated Russians, lumaban sa World Championship internationally. Hindi yung local world champ, yung mga championship locally. Sino bang lumaban sa, sa international, other than Nakayas? It's me. So, talagang maging roller coaster yung career ko kasi, Kasi I, I fight, ano eh, bibigyan ako ng kalaban, like yun na na, kalaban ng kalaban ko sa championship. Binigyan ako ng, okay, eto kalaban mo, 16-7, Russian, Russian champ, Russia, fighter from Russia, from, ano, from Kazakhstan, champion. Hindi ako nag-asabi na, ah, ayoko niyan, bakit ba, hindi niyo nalapos sa akin, sabi ko, okay, I'll accept that. Tapos paglalang pag-aaral ako, paano ko siya talunan. Eto naman kalaban ko, yung Jordania na pinatulog ang first round. A uh, record yung 9 wins, 1 loss. Favorite siya sa Middle East. So, na, na, natalo ko siya. But either way, kung naunahan ako, natalo din ako. Ganyan naman, para sa akin kasi ganyan yung fighting eh. I mean, matawag ko bang fighter. I consider myself as a warrior. Gusto okay. ko lumaban sa magaling. Ayaw kong, ayaw kong lumaban sa ipagyayabang ko lang. Pero, ano, maraming ganun eh. Gusto lang nila ipagyabang sa Facebook. Maglalaban sila, tapos bubukbuki nila, taba-taba, alam mo yun, taba-taba, walang panalo. Bubukbuki nila, magugulungin nila dyan, pagkatas ipagyayabang nila sa Facebook for likes. Wala naman silang kita. Wala silang pera dun, wala silang kita. Gusto nila yung pagyabang. Okay. Pagyabang nila yung undefeated record nila. Kung pera, for me, that's pago three. Okay, that's why we're talking, brother, because uh, you're a real warrior. Matapang ka sa loob at saka sa labas ng ring, pare. <laughs> Pare, talking, I ask you about the lowest point. Eh, ano naman yung pinaka-satisfying win, pinaka-mataas na feeling mo na, alam ko, naging champion ka na, yung pagiging champion mo ba yung pinaka-mataas o yung sa UFC? Yung, yung UAE Warriors Championship ko, and of course, yung, yung pumasok ko sa UFC. Man, it's, it's a dream come true na makapasok na UFC tapos nalo pa fight of the night na changed my life. Mm. I bought a house after that. I bought a car after that. And I mean, it's. I think I nanalo ng fight of the night. And nanalo ako ng world championship. Uh, Bihira na mga sa Pilipino mga gawa na na naging UFC fighter ka na. Nakapagpuntar ka from fighting alone. Na walang ibang ibang ginagawa kundi fighting. Nakapagpuntar ka ng, ng bahay, koche, mm. and gym. Plus, naging UFC champion ka na. Tapos naging world champion ka pa, I think it's, it's, uh, it's konti lang. 
Correct. Kung bilang other than other than dalaka ay sino pa ba? I mean, I don't want to name everyone, pero yung mga some of the fighters I know na meron meron na kuwang belts, some under UFC ang kaya nagarenta pa ng bahay. Okay. Pare, uh, eh, 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 eh. Punta, so ma ang kaya nung maasa pa rin sa asawa. Kaya, <laughs> kaya I'm, I'm proud that na yung mga na ano ko mga yung mga na 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 abut ko and yung mga napuntar ko while doing what I love yun okay yun, yun sa tingin ko the highest point ko is winning the entering the UFC and winning the world championship Okay. Pero yun ang gusto ko yung mga tanong mo minsan, parang may patama lagi eh. Kaya ang daming nag-react lagi sa post mo eh. <laughs> anyway, pare ah, na- nabasa ko rin kasi uh, at one point in your career, there was an article that you're gonna retire or you retired. Talk to me about that. Yeah, that's the, that's the stupidest thing I ever did. Hmm. Ano kasi, pagpasok ko na yung LT, two weeks notice. Natalo ako, pero it's a good fight. Natalo ako eh, sa veteran si Alex Caceres. Mm. Uh, bulag ako eh. After, after two months yata, one month, hindi ko makita sa kaliwang mata. Pero gumaling naman. Okay. Then after nun, binigyan na ng two, five, two, two months preparation kay, kay Piruto Ishihara. It's a good fight. Dapat nga tabla eh. Dapat nga, kung tutusin, knockout dapat si Ishihara nun. Kasi tinamahal siya sa liver, then gumulong siya, humawak siya sa itlog niya. Mm-hmm. Pero natamaan ko ulit siya ng itlog, yun, minay na sana ako. Dapat tabla yun, it's a good fight. Then, after that, I think sabi ko, I still deserve another fight. As I deserve the, to finish my contract kasi it's a two consecutive losses, pero it's a, it's a fight against good fighters, against UFC vets. Eh, tinanggal nila ako, sabi nila sa akin, nag, nag-e-mess na sa akin, uh, we need to release you kasi natalo ka ng two consecutive. Ganun kasi sa UFC, kinakal, if you fail to deliver even late notice or what, hmm. pwede ka lang tanggalin. Then, uh, then, then doon ako nag-announce ng retirement kasi sumama yung loob ko. Nagpahinga ako ng two months, pero deep inside, ayaw ko rin mag-retire. Kinukuha na ng brief na eh. Sabi ko, huwag niyo muna ako kunin, magpahinga muna ako, tapos pupunta ako ng, pupasok ko ng brief ng December. Ang problema, hindi pala ako release ng UFC. Sabi ng UFC, ah, hindi ka pala namin release palalabanin ka na kami sa... Sa China. Mm-hmm. Paglaban ko ng China, tapos nun, two weeks na lang, lalaban ako sa China, tapos sobrang taba ako. Kasi two weeks, two months ako nagpahinga, para ako na-quarantine eh. Wala tayo yung training. Ayun, tinanggap ko. Sabi ko, hindi, lalabanan ko yan. Ganun kasi ako, like, basta merong offer, kahit alanganin, basta there is a fight, I'll fight. As long na healthy ako, maliban lang kung hindi ako healthy. Kinuha ko yung laban, nanalo ako ng two weeks notice. Doon ko na-realize, ah, okay, hindi lang magre-return. After nun, regardless kung manakot ako or what, hindi ako maging pina tayo kung mag-retire. Ang plano kong mag-retire is kung malalaman ko hindi ko talaga kaya and I'm pretty sure kaya ko pa. Hindi ko na kaya or meron akong injury or after 36 years old. I don't want to fight after 36 or 35 years old. 36, so, 35. pinitingan ko sarili ko na sa spirit pa, fight. Okay, pare. Um uh, very interesting yung story mo talaga sa ano at uh, at least ngayon alam natin na uh, mayroon ka pang uh, halos 7 years pa. 28 ka pa lang eh. Ah. Oh, se- mahaba-baba pa yan. Ah, hindi na ako 29 na ako, mag-30 na ako sa August. Ah, mag-30 ka na pala. Kailangan i-update na tong Wikipedia oh, 20. Ah, uh, like 5 or 6 years. Okay lang, okay pa kaya pa. Okay pa, okay pa. Pare ha, ito nga, no, curious tuloy ako ha. Um, nakapag-ipong ka, nakagawa ka ng gym, nakabili ka ng kotse Maraming uh, mga fighter ang nag uh, uh, gusto maging MMA fighter Curious tuloy sila, malaki talaga ang kita dyan sa UFC Gano'n ba kalaki ang kinikita dyan sa, mga U- sa UFC na yan at nakabili ka ng kotse? Uh, <laughs> ang, ang, deal ng UFC, ang deal ng UFC for the first fight is Meron kang 500k, that's 10,000 dollars, 500k to show, mm. and 500k to win. Wow, okay. Then, that's 1 million if you win, plus meron kang like 300,000, 300,000 or 200,000 na uh, basis for sa peso, 200,000 sa, ano, sa, 200,000 sa rebook deal. Mm. Ayos. Rebook deal, so, 
May fight of the night ka pa. Meron kang mga 1.3 million in one fight. Nice, nice, pare. Malamang gusto, pa, so, gusto mo pa makabalik sa UFC, pare. Ha? Malamang gusto mo pa makabalik sa huh? UFC. Gusto mo ba makabalik sa UFC? Ah, ba- bala ko makabalik sa UFC. Pero ang goal ko is to get the belt sa brave. Hindi pa rin ang susuko. Uh, I've been in the deepest water nung natalo ko sa UFC. Umalis ako. Then after that, nata- nanalo ko sa susunod. I became a world champion sa UA Warriors. Hmm. Ay natalo ko twice. And ano, sta- ano ba yun? Fall seven times, stand back in. Yeah. I know... I know I'll do I'll I know I'll do good in lightweight by God's grace. I'll try to get the belt in lightweight and and Brave CM pays good. They pays good and and I think there's I have a big future if I become a champion in Brave. Stephen Laman, ganyan ganyan lang yun. Ganyan ganyan lang Stephen pero millionaire na yun. Malaki mo tigay ang Brave pero siya champion nila. Oh wow. Ako lang siya pero I think I think siya isa sa pinakamayamang fighter ngayon. na Pilipino si Stephen. Five, <laughs> five defenses eh. Puro panalo. Isipin mo na, isipin mo ang binibigay nila sa championship is 12 plus 12, I think. Hmm. 12 plus 12. That's, that's like Before. UFC. UFC, five, UFC first fight. So, Stephen Luman is earning, earning a lot in his younger, in his, at sa edad niya ngayon, sobrang bata pa niya. Sa tingin ko talaga, is siya pinaka, mapa, pinagpahala na fighter niya. <laughs> okay. Marami na yan, marami na yung napuntar, marami na yung pera. Okay, pare, ikaw kaya, kaya pa rin yan. At saka ano eh, bata ka pa naman eh. Anyway, uh, ito ha, uh, the last few, medyo napakwento tayo ha. Hindi ko in-expect, ang dami mong mga explanation eh. Gusto ko lang malaman ha. Um, Siyempre, gusto mo pa rin mag-champion, sabi mo ha. Eh, gusto mong, gusto mong bumalik sa UFC Uh, aside from that, are there any any goal in life that you want to do? Uh, you know, na kasama yung uh, pagiging fighter. Ano ba yung pinaka goal mo talaga sa sa buhay? How do you want to be remembered? Ang goal ko lang is is not to give my my future baby and my wife a comfortable life. We are living comfortable life now. Ngayon, especially ngayon, pandemic ngayon, hindi wala, hindi yung mga pinag-alala, awa ng Diyos. And I just want to give, continue giving my family comfortable life. And I still want to give them comfortable life while doing what I love, which is fighting and martial art. So that's why meron ako gym. And I will still continue fighting. And I'm going to go. Ayaw ko na, I'll end up like those pro- professional <laughs> boxers na... Alam mo, they, they became champions. I mean, boxers face better than MMA in terms mm. sa pagiging champion ka. Pero alam mo yan, nasaan yung mga millions na pinak- pinatanunan na before, ba't tas nila punta? Bakit ngayon, alam mo yan, mahirap pa rin sila? Bakit yung mga anak nila nag-aaral sa public school? Kasi hindi nila yung nalagaan yung pera nito while they're, they are earning. So yung goal ko ngayon is to continue fighting, doing what I love, get the belt, earn good money, and give my family a comfortable life. Okay. Yan lang. Eh, wala naman akong bisyo, wala naman akong anything na wala naman, hindi naman ako nag-drugs, wala ako everything na dapat pag-asasan. <laughs> my family, dogs, bahay, myself. Yan lang. Okay, pare. Ano, alam mo, dapat may mga itatanong pa ako tungkol sa social media. Medyo mahaba-haba na yung usapan natin. So, sa tatanong, i-skip ko muna yon. Next time na lang usapan natin, schedule ulit tayo. Okay. Gusto ko lang uh, malaman, ha? Um... Dahil marami akong boxing uh, follower. Kunwari lang, kunwari. May isang promotion nagsabi sa'yo, um, can you fight one pro boxing? Would you entertain that? Oh, okay, right. You can finish the piece good. Uh, brave, I don't know. Brave na yan. They're paying me like 250 plus 250. Yung offer nila sa akin the first fight. Lalaki pa yun kung nanalo ko, di naman nanalo. So, Okay, okay. Good, if they pay good, okay lang. Pero alam mo yun, ang hirap kasi ng, hirap ng, ang hirap na lumipas sa ibang sport, tapos bago ko pa lang, of course, they will not pay, mm. pay good. Pero if they pay good, I'll, I'll try, I'll find. Okay, alright. Anyway, uh, I'd like to get your message. Unang-una, dalawang message to ha. Unang-una, message sa mga haters, yung mga naging naging response sa social media sa'yo, at saka sa mga fans. 
Ah, uh, sa haters mo na, sa haters naman, uh, those, those people kasi, like what Connor said, those who, who, who is being, in, who are being inspired because of my life, will strive to be where I am right now, and they will enjoy the same feeling and, and the money and everything kung nasaan ako ngayon. Yun yun, in, hindi ako nag-hit kay Connor, Ginaya ko si Connor. Hindi ko man lang nakapot si Connor. Ginaya ko yung pat na inapot niya. Hindi man ako ganun kasing yaman ni Connor. Pero I'm living my dream and I'm living a comfortable life. You those who, who hate Connor, they will hate pero yung ano nila, yung buhay nila yung bilala ko. Like those MMA fighters who hates me and doesn't admire me as a fighter. Those who admire me will, doon sa mga napasin ko that na nag-admire sa akin, have, they have a good career na kasi nakatingin sa akin na eto gagawin ko, eto idol ko, eto nagutos sila sa akin, they will, they will get inspired and they will strive to be successful and they, and soon in their part of their life, they will enjoy yung ano, yung buhay, buhay, or maybe mas, ma, mas, mas meron pa sa maabot kumpara sa akin. Yung mga nag sa akin, sino sila? Sino yung nag sa akin? Mga nag sa akin sila yung mga nakatira sa squatters area na MMA fighter na pag nag, 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 nagla-live ay eh, mga mga pader na walang pintura yung mga ano, mga pader. Sila yun eh. Sila yung mga, kasi it's yung hate, hating somebody who is more successful tayo than you is a sign of weakness. It's a sign of weakness. Kasi eh, ano eh, Kapag yung mga weak na tao, wala sa ibang ginawa ko din mag-hate, mag sa taong mas magaling sa kanila, mas successful sa kanila. Then, hindi sila naging successful. So, yun lang. Kung gusto nyo, kung gusto nyo, ano, kung gusto nyo hindi lumago, especially if you're a fighter, kung gusto nyo lumago, magalit kayo sa akin, matuto kayo mag- matutuloy kayo magalit sa akin, maniniwala kayo na, maniniwala kayo na mas magaling sa akin, kayo sa akin, kahit na wala kayong panalo. Kahit napag malaban kay 3,000 na binibigay sa inyo, isipin nyo yan para hindi kayo lumago. Pero yun sa mga taong naging yung fan ako na pinapalo yung footsteps ko, na inspire sa buhay ko at gusto nila maabot yung kung ano meron ako ngayon. And I I promise you, with the help of God, kasalo ko meron kayo, meron kayo Panginoon, with the help of God, mas magiging successful pa kayo sa akin at baka darating yung araw ako na yung pa-picture sa inyo. Ganun na naman yan eh. You should love people who is more successful than you admire them, follow them, and enjoy the same benefits. Pero kung if you hate people who is better than you, then you will remain poor, loser, forever. It's, okay. the, it's, it's, it's the rule of life. Okay, pare. Okay, medyo mahaba yung message mo. Ah. Patay na naman tayo niya sa comment pag may nakalik ito. <laughs> uh, uh, any, any other thank you or last words? Ever made, ever made. Uh, oh. Sino yung magaling sa akin? Magbigay ka ng isang taong bali sa akin na mas magaling sa akin. Magbigay ka, I mean, sino? <laughs> yung isa, yung isa na, yung isang, yung isa na hindi marunong mag-scroll. <laughs> Ayoko na, pare. Okay na, pare. Baka mag-viral tayo dito sa'yo. Hindi, <laughs> bandang uli na to. Kailangan yung mga fan mo na talaga manonood dito hanggang sa dulo. Medyo mahaba usapan natin. Pero, pare, salamat at uh, pa-schedule tayo ulit. Lalo na pag may laban ka na. Miss ko na rin talaga makipag-usap at saka mag-cover ng MMA eh, dahil dito sa lockdown, cancel lahat ng MMA. Ingat, ingat, ingat ka din, idol ha, kasi ha, isa din lagi, itang lagi ko tinitingnan yung mga, ano ba, yung mga videos mo. Ingat oh. ka din lagi sana, ingat ka din lagi sa, ingat ka ngayon kasi may virus and I, 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 I pray na your, you and your family will, ano, na um, um, protektahan ng Panginoon yung, yung ano, yung, yung mga mahal mo sa boy at ikaw sa virus and ayaw sa pagmalis yung virus everyone is safe and makabalik tayo sa lahat yung aking buhay Okay pare, dyan ka lang ha uh, thank you very much and uh, wait lang ha I'm just gonna pause the recording Okay, uh, yan po si Rolando Gabriel D at uh, Gab D uh, The Incredible at hindi uh, ko in-expect na haba ng ganun yung usapan namin pero I'm happy na talagang uh, marami siyang naisagot. Sana marami kayong natutunan at uh, supportahan din po natin ang Philippine uh, Mixed Martial Arts Community. At uh, 
well. And that, that's the reason why we spoke with uh, Gabdi kasi talagang uh, no holds barred. Sasabihin niya kung ano sasabihin niya. At uh, siguro ito na yung simula na kung mausap po din tayo ng mga MMA fighters. Sana ano, um, dumami rin yung mga MMA followers. Dati alam nyo, mga boxing fan na lang ko ngayon eh. Uh, pero alam nyo dati, puro MMA yung kinocover ko eh. Nagkataon lang na parang kumunti yung mga MMA event eh. Pero sana bumalik din, gaya ng boxing. At uh, tuloy-tuloy tayo ng cover, basta sports sa Philippines. Ako po si Pao Salud, Pao Ka Sports. Leave a comment and let me know what you think of Gab D. And supportahan po natin lahat ng atletang Filipino, lalo na si Gab D. Salamat po. Hi, my name is Pao Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. Powcast Sports.